Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian program pendidikan nasional. Pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berakar dari nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntunan perubahan zaman. Hal ini sejalan dengan UU 20 2003 tentang sistem pendidikan nasional. Pasal 3 disebutkan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Bertujuan untuk berkembang potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Berhak mulia, sehat, berilmu, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta ber- bertanggung jawab atas segala hal sebagai salah satu negara berkembang pendidikan di Indonesia terus berbena untuk menciptakan sistem pendidikan yang lebih baik usaha perbaikan pendidikan di Indonesia merupakan usaha untuk mengubah pandangan negara lain bahwa negara berkembang kurang baiknya manajemen sumber daya manusia pelayanan pendidikan dan tingkat kecakapan administratif agar mendukung mereka menjadi negara yang maju. Karena itu bisa dikatakan bahwa setiap tujuan negara berkembang memiliki ke, ke, kemiripan, yaitu diantaranya adalah memenuhi standar minimum pendidikan, kesehatan, perumahan, dan makanan bagi masyarakat. Standar nasional pendidikan merupakan kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum di seluruh wilayah hukum Kesatuan Republik Indonesia. Pasal 1 nomor 19 tahun 2007 untuk meningkatkan mutu sumber daya manusia dan pengukuran kualitas pendidikan, standar tersebut bukan merupakan ukuran yang statis yang tidak berubah, tetapi semakin lama semakin ditingkatkan. Selain itu, standar pendidik juga berfungsi sebagai pemetaan pendidikan yang sangat bermutu. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, dinyatakan bahwa standar pendidikan berfungsi sebagai dasar dalam perencanaan pelaksanaan dan pengawasan. Pendidikan dalam rangka mewujudkan pendidikan nasional yang bermutu, yang bertujuan untuk menjamin mutu pendidikan nasional yang dapat mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat. Salah satu pokok masalah yang dihadapi bangsa ini untuk memasuki era globalisasi adalah sumber daya manusia yang relatif rendah, yang dicermati dari pemilikan latar pendidikannya. Peningkatan kualitas SDM menjadi perhatian semua pihak, terlebih dalam suasana krisis multidimensi yang terjadi saat ini. Masyarakat membutuhkan dukungan berbagai pihak untuk menghadapi persaingan bebas. Untuk itu, pendidikan memegang peranan penting bagi peningkatan kualitas sumber daya yang dimiliki. Dalam hal ini, para pelaku pembangunan pendidikan berupa untuk menaikkan derajat mutu pendidikan di Indonesia, agar dapat bersaing dalam pasang pasar tenaga kerja dengan menyesuaikan pembangunan pendidikan itu sendiri. Baik, itulah tadi yang dapat saya sampaikan. Untuk selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang bab kedua yaitu visi dan misi program pendidikan nasional. Orientasi visi dan misi yang sangat berbeda pada kedua kategori lembaga tersebut bukan berarti mengubah arti atau lingkup dari visi misi tersebut. Hanya saja pada target yang ditentukan pada visi dan misi berbeda cara pandangannya antara dua kategori lembaga tersebut. Visi dan misi tetap dipandang sebagai hal yang dijadikan penentuan keberhasilan dalam sebuah lembaga atau organisasi. Apabila dapat mewujudkan visi dan misi sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam sebuah keputusan di sebuah lembaga oleh karena itu dalam karya ilmiah telah dipaparkan mengenai konsep visi dan misi dalam pendapat ahli yaitu friend David 
yang agar dapat e, menjadikan visi misi tersebut menjadi perspektif dan baik. Visi dikatakan sebagai komit tren yang ditetapkan oleh suatu organisasi. Penyataan tersebut senada dengan yang, diter- yang dikemukakan oleh Friend David dalam karya tulis ilmiah. Berdasarkan pernyataan tersebut dikatakan bahwa visi merupakan untuk statement yang mengandung jawaban dan penggambaran yang e, ada pada suatu kondisi dalam arga- organisasi atau pendidikan maupun cita perusahaan atau lembaga yang ingin mewujudkan pada masa yang akan datang atau singkatnya statement visi dengan kata lain harus dapat menjawab kalimat kita ingin menjadi apa statement visi harus dibuat dengan menggunakan kalimat yang singkat tetapi harus jelas dan menyatakan statement dari visi misi tersebut berjangka waktu panjang tetapi terdapat batasan waktu di dalamnya visi dalam tanggung jawab penyusunan diberi pada pimpinan atau manajer puncak dalam mengambil sebuah keputusan dalam segi organisasi ataupun di pendidikan tetapi tetap diutamakan terlibatkan seluruh anggota dalam memberikan pandangan serta masukan sehingga statement yang ingin dijadikan visi perusahaan atau lembaga pada pendidikan tersebut dapat disepakati, diterima, dipahami, dan dilaksanakan oleh seluruh anggota perusahaan ataupun organisasi di situ atau di pendidikan tersebut. Misi dapat didekatakan sebagai rincian hal-hal pokok yang dapat menunjukkan terwujudnya visi Friend David dalam karya tulis beliau yang menunjukkan pada Peter Drucker dalam memahami pernyataan misi tersebut berdasarkan pernyataan tersebut. Dikatakan bahwa misi merupakan susunan rencana pokok yang mendeskripsikan dalam perusahaan atau dunia pendidikan dibuat, dibuat dan ditunjukkan pada isu yang menjadikan fokus perusahaan atau lembaga pendidikan tersebut. Misi tersusun dari hal-hal pokok yang ingin dilakukan dan dicapai oleh sebuah perusahaan atau lembaga pendidikan tersebut. Untuk menunjuk menunjang terwujudnya visi atau goal yang akan dicapai yang telah ditetapkan, statement-statement misi yang disusun secara jelas sangat dibutuhkan sangatlah penting dapat menetapkan kegiatan-kegiatan teknis serta dalam merumuskan strategi secara efektif baik di sini saya akan menjelaskan tujuan pendidikan nasional dan jenis-jenis program pendidikan nasional tujuan pendidikan nasional adalah untuk membentuk manusia Pancasila sejati berdasarkan pembukaan undang-undang dasar 1945 Selain itu untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya Selanjutnya ada jenis-jenis program pendidikan Yang pertama ada pendidikan umum Pendidikan umum adalah pendidikan menengah dan dasar yakni SD, SMP, dan SMA Yang kedua ada pendidikan keagamaan Pendidikan keagamaan adalah pendidikan yang menyiapkan penguasaan ilmu pengetahuan agama yang sangat luas Yakni di lingkup pesantren yang ketiga ada pendidikan akademik Pendidikan akademik adalah pendidikan tinggi Yang sebagian besar menggunakan program sarjana dan pasca sarjana Contohnya universitas, institut, dan sekolah tinggi Yang keempat ada pendidikan vokasi Pendidikan vokasi adalah pendidikan tinggi Yang menyiapkan peserta didiknya untuk memiliki skill atau keterampilan Dalam terapan tertentu Pendidikan ini setara dengan pendidikan sarjana, contohnya perhotelan, teknik mesin, dan desain grafis. 
Selanjutnya yang kelima ada pendidikan kejuruan Pendidikan kejuruan adalah pendidikan menengah yang menyiapkan peserta didiknya untuk memiliki profesi dalam bidang-bidang tertentu Contohnya tata boga, keperawatan, dan multimedia Yang keenam ada pendidikan khusus Pengadaan pendidikan khusus untuk peserta didik yang memiliki kecerdasan luar biasa atau memiliki keistimewaan tersendiri yakni bagi anak autis atau anak dengan gangguan-gangguan lainnya Nah selain itu juga dalam Undang-Undang nomor 2 tahun 1989 tujuan pendidikan nasional adalah untuk membentuk manusia Pancasila sejati berdasarkan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Selain itu untuk mencerdaskan kehidupan berbangsa dan membangun manusia Indonesia seutuhnya. Jadi tujuan pendidikan nasional itu tiada lain adalah untuk membentuk manusia yang beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang berakhlak mulia, yang sehat, cerdas, berperasaan, berkemauan dan mampu berkarya. Juga mampu memenuhi kebutuhan secara wajar, mampu mengendalikan hawa nafsunya, berkepribadian yang sangat baik, bermasyarakat, dan berbudaya. Selanjutnya itu ada jenis-jenis program pendidikan nasional. Yang pertama ada pendidikan umum. Pendidikan umum itu adalah pendidikan menengah dan dasar. Jadi dimulai dari SD, SMP, dan SMA. Untuk yang kedua ada pendidikan keagamaan Pendidikan keagamaan adalah pendidikan yang e, menyiapkan penguasaan ilmu Ilmu agama yang sangat luas Seperti yang ada dalam lingkup pesantren Seperti itu Dan yang ketiga ada pendidikan akademik Pendidikan akademik ini adalah pendidikan tinggi Yang sebagian besar menggunakan program sarjana dan pasca sarjana Contohnya institut Universitas dan sekolah tinggi Yang keempat Ada pendidikan vokasi Pendidikan vokasi ini adalah Pendidikan tinggi yang menyiapkan Peserta didiknya Untuk memiliki skill dan Keterampilan dalam Terapan tertentu Dan pendidikan vokasi ini Setara dengan pendidikan Sarjana tadi Bedanya Dalam pendidikan vokasi ini Contohnya di perhotelan, teknik mesin, dan desain grafis Yang selanjutnya ada pendidikan kejuruan Pendidikan kejuruan ini pendidikan menengah ya Pendidikan menengah yang menyiapkan peserta didiknya Untuk memiliki profesi dalam bidang tertentu Misalnya keperawatan, tata boga, multimedia Yang terakhir ada pendidikan khusus Pendidikan khusus ini Pengadaan pendidikan khusus ini untuk peserta didik yang memiliki kecerdasan yang sangat luar biasa atau memiliki keistimewaan tersendiri, yakni anak autisme atau anak dengan gangguan-gangguan yang lainnya. Tujuh, tujuan pendidikan nasional Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, yaitu pendidikan diupayakan dengan berawal dari manusia yang apa adanya dengan mempertimbangkan berbagai kemungkinan yang apa adanya juga dan diarahkan menuju terwujudnya manusia yang sebenarnya atau manusia yang dicita-citakan tujuan pendidikan nasional adalah untuk membentuk manusia Pancasila sejati berdasarkan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 selain itu untuk mencerdaskan kehidupan berbangsa dan membangun manusia Indonesia seutuhnya jadi itu saja yang dapat saya dan teman saya sampaikan apabila ada kesalahan kata atau berucap saya mohon dimaafkan kurang lebihnya mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh terima kasih